வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் யூனிட்ல நம்ம செகண்ட் செக்ஷனா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லெவல் இருக்கும் சொன்னோம்ல அதுல பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட என்ஜிஎஃப் எப்படி கேல்குலேஷன் பாக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி பைனோமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு நம்ம எம்ஜிஎஃப் பார்க்கறது மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் பார்க்குற வீடியோஸ் போட்டிருந்தோம் அந்த டாப்பிக்கை ஃபுல்லாக ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அது இல்லைன்னா இது கேட்பாங்க ஸோ பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனு ஈஸி தான் சேம் பேட்டர்னில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இங்கே சப்ஷூட் பண்ணும்போது நமக்கு கேல்குலேஷன் மாறும் இப்போ பார்க்கலாம் நமக்கு கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஃபைன் த மோமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இவ்வளோ தான் கொஷின் கேட்பாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டே இவ்வளோ தான் இதில் எம்ஜிஎஃப்னா என்ன பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக என்ன இது ரெண்டும் கம்பைண்ட் ஆனால் என்ன ரிசல்ட்டுங்கிறது தான் நம்ம இப்போ கேல்குலேஷனில் பார்க்கணும் சொல்யூஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம்ஜிஎஃப்னா என்னங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியணும் எம்ஜிஎஃப் தெரிஞ்சாலே பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து அழகாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ பார்க்கலாம் த மோமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் எம்ஜிஎஃப் ஆஃப் எ ரேண்டம் வேரியபிள் ஆக்ஸ் அபவுட் ஆரிஜின் ஹூஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை எம் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு இ பவர் டி எக்ஸ் இந்த ஒரே ஒரு நோட்டேஷன் தான் நமக்கு தேவை இந்த நோட்டேஷனில் தான் நம்ம எம்ஜிஎஃப்னு கோட் பண்ணுவோம் இதை கண்டினியூஸ் டைப்பில் எப்படி எழுதணும் டிஸ்கிரீட் டைப்பில் எப்படி எழுதணுங்கிறது பார்க்கலாம் கண்டினியூஸ் டைப்பாக இருந்ததுன்னா இன்டெகரலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டி எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸ் டிஸ்கிரீட் டைப்பாக இருந்தால் நம்ம டோட்டல் வேலைக்கு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சமேஷன் எக்ஸ் ஃப்ரம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டி எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு நோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு டேம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் ஈஸியாக நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் இதில் டிஃபைன் பண்ண நோட்டேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேர் டி இஸ் ஏ ரியல் பராமீட்டர் அண்ட் இந்த இன்டகிரேஷன் சிம்பிள் சமேஷன் சிம்பிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸண்டர் டு த என்டையர் ரேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸோட வேலி கொஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜீரோ டு ஒன் இன்டர்வல் இல்லை இந்த இன்டர்வலில் கொடுங்கன்னு அது வரை நம்ம நோட் பண்ணுறதுக்கு தான் இன்டகரல் அண்ட் சமேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது தான் நமக்கு எம்ஜிஎஃப் அதோட டெஃபினேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒனில் இதை ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க இது தெரிஞ்சாலே அதுக்கடுத்து பாய்சானில் இதை எப்படி கம்பைன் பண்ணுறது நமக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எம்ஜிஎஃப் எழுதியாச்சு அதுக்கடுத்து இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக என்னன்னு தெரியணும் அதை ஸ்டெப் டூவில் எழுதலாம் த ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் கிவன் பை பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரை இருக்கு அதர்வைஸ் ஜீரோ ஸோ பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட டேர்ம் வந்து இது தான் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும் இது தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் ப்ராப்ளத்துலலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் இது பெருசாக ஒன்றும் இல்லை பாய்சான்னாலே நமக்கு லேம்டா இந்த ப்ராப்ளத்தில் தான் நோட்டேஷன் வரும் ஸோ இ பவர் மைனஸ் லேம்டா அந்த லேம்டாக்கு எக்ஸ் எக்ஸோட ஃபேக்டோரியல் ஸோ கண்டினியூட்டியாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது ஸ்டெப் டூவில் ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நமக்கு கேட்டிருக்கிறது எம்ஜிஎஃப் இன் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டு டேர்மும் சேர்ந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுங்கிறத ஸ்டெப் த்ரீயில் பார்க்கலாம் ஸ்டெப் த்ரீ எம்ஜிஎஃப் ஆஃப் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் த எம்ஜிஎஃப் ஆஃப் இயர் ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை இங்கே டேட்டாஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜீரோ ஒன் டூ அதாவது டிஸ்கிரீட் டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம டிஸ்கிரீட் டைப்பில் எடுத்துக்கலாம் அப்போ எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி என்னது ஸ்டெப் ஒனில் நம்ம என்ன வேலை எடுக்கலாம் இங்கே நமக்கு வேல்யூ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டி எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் இது வந்து நம்ம ஸ்டெப் ஒனில் டிஸ்கிரீட் டைப்புக்கு கீழே மென்ஷன் பண்ணட்டாம எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இதில் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்னது நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டெப் டூவில் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டர் அந்த டேர்மை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்போ சமேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டி எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை
பவர் ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ ஒன் தான் எந்த டேர்ம் போட்டு பவர் ஜீரோ நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கனாலே வேல்யூ ஒன் தான் அப்போ ஒன் பை ஜீரோ ஃபேக்டோரியல்னாலும் ஒன் அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு போட்டிங்கன்னா லேம்டா இ பவர் டி பவர் ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் தட் இஸ் லேம்டா இ பவர் டி அடுத்து டூன்னு சப்ஷூட் பண்ணோன்னா லேம்டா இ பவர் டி பை டூ பை டூ ஃபேக்டோரியல் இதே மாதிரி நமக்கு இன்ஃபினிட்டி வரை எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறது தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் நமக்கு தெரியும் இ பவர் எக்ஸாக இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன ஃபார்ம்லா ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் அப் டூ அதாவது ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியலாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மாக என்ன எழுதிக்கலாம் இ பவர் இங்கே நியூமரேட்டரில் என்ன எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதோ அதை எழுதுவீங்களா எக்ஸ் இப்போ இந்த நம்ம கண்டிஷன்லேயும் பாருங்கள் ஒன் பிளஸ் லேம்டா இ பவர் டி லேம்டா இ பவர் டி ஹோல் ஸ்கொயர் இதே மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதா அப்போ நமக்கு பவரில் இருக்கிறது லேம்டா இ பவர் டி அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இ பவர் எக்ஸ்ன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக இங்கே இ பவர் லேம்டா இ பவர் டின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே பேஸ் இயில் தான் இருக்குது எக்ஸ்பனன்ஷியலாக இருக்கிறதுனால ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிடலாம் அப்போ இ பவர் லேம்டாவை எடுத்துட்டிங்கன்னா இ பவர் டி மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக பின்னாடி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நோட்டேஷனில் எழுதுகிறப்ப எம் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இ பவர் லேம்டா இன்ட்டு இ பவர் டி மைனஸ் ஒன் திஸ் இஸ் அவர் ரெக்கயர்ட் எம்ஜிஎஃப் ஆன் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுதான் நமக்கு கொஷினில் கேட்டிருக்கிறதுக்கான கன்க்ளூஷன் ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் மார்க் கொஷினாக கேட்கலாம் இல்லை டேரெக்டாக சிக்ஸ்டீன் மார்க்லேயே கேட்கலாம் எப்படி கேட்டாலும் இந்த மாதிரி பேட்டர்னெலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டெப் ஒனில் எம்ஜிஎஃப்ங்கிறது ஜென்ரலாக எழுதுறது தான் நீங்கள் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அது தான் எழுதணும் பாய்ஸான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அது தான் எழுதணும் யூனிஃபார்ம் அண்ட் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இந்த நாலு கேட்டகரிக்குமே நம்ம அந்த ரிசல்ட்டை மட்டும்தான் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் எம்ஜிஎஃப் கண்டினியூஸ் டைப்பில் என்ன டிஸ்கிரிட் டைப்பில் என்னங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுது ஸ்டெப் டூவில் தான் நமக்கு டேர்ம் வைஸ் மாறும் ஸோ பைனாமியலில் பார்த்தா என்சிஆர் ஃபார்ம்லால் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் என்சிஎக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் க்யூ பவர் இன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருப்பாங்க பாய்ஸானில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ சேர்த்து ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஃபைனலாக எம்எக்ஸ் ஆஃப் டியோட ரிசல்ட்டு கிடைக்கும் இதே மாதிரி தான் எல்லா டெரிவேட்டிவும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மக்கப் பண்ண வேண்டாம் ஒன்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம வீடியோவை பார்த்துட்டு எழுதி பாருங்கள் ஸ்டெப் ஒன் என்ன கம்பைன் பண்ணுறாங்க ஸ்டெப் டூவில் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் எழுதி பார்க்காம இதை நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதுனா ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டக் ஆகலாம் ஸோ ஒன்ஸ் எழுதி பார்த்தா நல்லா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ